ہم شکر کیسے ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے ہم پر لاکھوں احسانات ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا احسان ہے ہمارے جسم کا ایک ایک عزو بلکہ ایک ایک رونگٹا اس کا احسان ہے ہم جو اس کی ہزار ہا نعمتیں دن بھر استعمال کرتے ہیں یہ اس کے احسانات ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے دوست احباب زندگی میں اور دنیا میں پھیلی ہوئی اس کی نعمتیں اس کے رنگ اس کے چمنزار اس کی فضائیں اور نہ جانے کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں شکر کیا ہے شکر کا سب سے پہلا قدم ان نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ نعمتیں ہمیں خود بخود نہیں مل گئیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے ہم پر وہ ہم پر مہربان ہے اور اس نے ہمیں زمین پر اتارنے سے پہلے ان تمام نعمتوں کا اہتمام کر دیا تھا جس نے اعتراف کیا اسے شکر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ان نعمتوں کے بارے میں ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکے اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ تو ان کا حق تھا جس کی بنیاد پر وہ ان نعمتوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اکثر غلط استعمال بھی کرتے ہیں اس لیے جو شخص شکر گزاری کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ اعتراف کرے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے اس کی کرم نوازی ہے اس کی عطا ہے دوسرا شکر کا جو انداز ہے وہ یہ کہ جو نعمتیں بھی اس نے دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جائے اللہ نے اگر عقل اور شعور سے نوازا ہے تو اس عقل اور شعور کا صحیح استعمال کیا جائے اسے مفید کاموں میں صرف کیا جائے اسے نئی نئی چیزوں کی تلاش میں صرف کیا جائے اسے اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے میں صرف کیا جائے ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچنے والا ہو اللہ کی نعمتوں کا صحیح طور پر استعمال کرنا یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے ان کا خیال نہیں رکھتے وہ پھر ان کی بے قدری کرتے ہیں اور جو بے قدری کرتے ہیں وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی عقل اور شعور کو ان کاموں میں صرف کرتے ہیں جو کام اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند تھے ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جنہیں کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں انہیں دنیا میں کیا کرنا ہے بس کسی بھی جاندار کی طرح اپنی مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھانے پینے کی صورت میں آرام کرنے کی صورت میں وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو یہ احساس ہے کہ وہ اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے بلکہ خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر وہ اپنے اس عقل کو اور شعور کو اسی کام کے لیے صرف کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں وہی شکر گزار ہوتے ہیں تیسرا مرحلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے ناشکر انسانوں کو باقاعدہ احساس دلاتا ہے کہ جو نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس تیسرے قدم کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کسی نہ کسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے جب بھی انسان اپنی کسی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہو یہ تو بہت بڑی نعمت تھی جس کی طرف میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اور توجہ ہی نہیں کی 
چاہے وہ بالکل معمولی سی بات کیوں نہ ہو انسان جب تک اس سے محروم نہیں ہوتا بعض اوقات اس کی قدر محسوس نہیں کرتا یہ جو بینائی ہے جس سے ہمیں پوری دنیا کا جمال اور رنگ دکھائی دیتے ہیں اور حسن دکھائی دیتا ہے جن کی بینائی کمزور پڑ جائے یا جن کی بینائی ختم ہو جائے تو ایسے افراد سے پوچھا جائے کہ ہاں اب تمہیں دنیا کیسی لگتی ہے اور بسارت کی کیا قدر و قیمت ہے وہ لوگ بتائیں گے کہ بسارت کیا ہوا کرتی ہے سماعت سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات احساس دلانے کے لیے انسان کو سماعت کی اس قوت سے محروم کر دیتا ہے پھر سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی اور دنیا کی کتنی بڑی لذت سے وہ محروم ہو گیا اور بے شمار قسم کے فائدے جو اس سماعت کی اور سننے کی طاقت کی بنا پر اسے حاصل تھی وہ اس سے محروم ہو گیا اسی طریقے سے ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے یہ ہاتھوں کی جنبش یہ پکڑنے کی صلاحیت یہ زبان کا ذائقہ یہ انسان کے جسم میں کسی بھی عضو کا سردی گرمی کا احساس کرنا کسی بھی چبن اور تکلیف کو محسوس کرنا یہ سب باتیں اور اس سے ملتی جلتی بے شمار چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے نماز رکھا ہے تو وہ ان کی زندگی میں یہ محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ان کی دعائیں اور ان کی محبتیں کتنا بڑا سہارا ہیں لیکن جب وہ والدین سے محروم ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ بعض اوقات اپنی اولاد کی اس نعمت سے بالکل اپنے آپ کو بیگانہ رکھتے ہیں وہ اپنی اولاد کی ہر اچھی بری خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ یہ اولاد کی نعمت بھی کسی وقت چھن سکتی ہے اور دنیا میں ہزار ہا نہیں بلکہ لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ویسے ہی محروم رکھا یا جنہیں اولاد کی نعمت عطا کی لیکن بعد میں ان سے چھین لی گئی تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس نعمت کی شکر گزاری کیسے ادا کی جا سکتی ہے اولاد کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے انہیں صحیح اخلاق سکھائے جائیں انہیں ایسے آداب بتائے جائیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں اس کے رسول کو پسند ہیں دنیا میں رہنے والے انسانوں کو پسند ہیں وہ ایک مفید کارآمد اچھے اخلاق والا اچھا انسان بن کے دنیا میں جیے تو جس نے اپنے بچوں کی یہ والی تربیت کی تو یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کی والدین کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کی قدر دانی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو کوئی اختیار دے رکھا ہے اختیار اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اختیار کی قدر دانی یہ ہے کہ اس اختیار کو غلط استعمال نہ کیا جائے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اختیارات بالآخر ختم ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی ہزار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اختیارات جب ختم ہوئے تو پھر لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دی جب تک وہ با اختیار تھے لوگ سلام بھی کرتے تھے اور جھک کے بھی ملتے تھے لیکن جیسے ہی وہ شخص اپنے اس اختیار سے محروم ہوا تو عزت بھی گئی اور احترام بھی گیا اختیار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس لیے ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو نعمت بھی اللہ کی طرف سے اسے میسر ہے وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس کا شکر ادا کرنا اس اعتراف کی علامت ہے کہ اللہ یہ نعمت میں نے خود نہیں بنائی اور یہ خود میری کسی کوشش کا کمال نہیں ہے یہ تیری عطا ہے تیری مہربانی ہے تیری کرم نوازی ہے اس اعتراف کے بعد جو نعمت بھی اللہ کی طرف سے میسر آئی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس استعمال کی بنیاد پر وہ اس شکر گزاری کے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے پسند ہیں اور جو شخص بھی اللہ کی کسی نعمت کی قدر دانی کرتے ہوئے 
اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے مال ہے تو مال میں اضافہ ہوگا عزت ہے تو عزت میں اضافہ ہوگا اولاد ہے تو اولاد کے خیر میں اضافہ ہوگا والدین ہیں تو والدین کی رحمتوں میں اضافہ ہوگا اختیار ہے تو اختیار کی قدرتوں میں اضافہ ہوگا صحت ہے تو صحت کی اندر مزید بہتری پیدا ہو جائے گی اللہ حاضل قیاس جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی شکر گزاری کی جائے گی جتنی قدر شناسی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے یہ مختصر سی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں اور اس کی قدر دانی میں گزرنی چاہیے جس نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا اور اس کی قدر کی اور اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا وہی شکر گزار بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے ہی پسند ہیں